Herkese Peru'dan selamlar arkadaşlar. Evet artık Kolombiya'dan ayrıldım ve Peru'ya geldim. Bugün Peru'daki ilk günüm ve şu an Cusco isimli şehirdeyim. Açıkçası daha bugün burada ilk günüm olduğu için Peru hakkında pek bir bilgiye sahip değilim. Daha ilk günüm Kolombiya'dan geldik ve artık Peru maceraları başlıyor. Şu an Cusco isimli bir şehirdeyim. Bu Cusco isimli şehir Peru'nun en önemli şehri. Yani... Peru'ya geldiyseniz ve Cusco'ya gelmediyseniz yani gerçekten olmaz böyle bir şey. Çünkü ünlü şu Machu Picchu denen yer var ya. İşte o Machu Picchu'nun bulunduğu şehirdeyim ve diğer bütün o güzelliklerin çoğu güzel şeyin olduğu şehirdeyim Peru'da. Ve şimdi artık Cusco şehrini gezmeye başlayacağız. İlerleyen günlerde Machu Picchu'ya gideceğiz. Diğer güzel doğal güzelliklere bir sürü yerlere gideceğiz. Her yeri size tanıtacağım olabildiğince Peru'da ve Cusco'da neler yapılır, nerelere gidilir, nerelere nasıl gidilir, neler yapılabilir her şey full detaylı önceki videolardaki gibi anlatacağım. Ama maalesef bu videoda pek iyi değilim. Çünkü şunu da bir kısa bir özet geçeyim. Peru'ya geldim. Çok yanlış bir zamanda gelmişim mevsim olarak. Tam yağış döneminde gelmişim ve çok fazla sürekli yağmur yağıyor. Hava biraz serin ve soğuk. Yani yağmurlu bir zamanda gelmişim. Yani Peru'yu, Machu Picchu'yu ve diğer her yeri yağmurlu, yağmur çamur içinde gezeceğiz. Ve beni Instagram'dan takip edenler varsa ve önceki videolarımı da izlediyseniz Brezilya'daki özellikle biliyorsunuzdur benim bir sağlık rahatsızlığım var, böbrek rahatsızlığım var benim çok ağır derecede. Yani çok azıcık bir rüzgar veya çok az bir soğuk havada benim böbreğim çok kötü ağrı yapıyor. Kanamam başlıyor, kanamam oluyor ve hiçbir şekilde yürüyemiyorum, gezemiyorum. Yani en fazla 10 dakika yürüyebiliyorum, daha fazla yürüyemiyorum ve burada çok fena yağmur yağıyor. Dün gece geldim, dün geceden beri yağmur hiç kesilmedi. Hava serin ve benim böbrek ağrım tekrar başladı. Yürümekte çok zorlanıyorum, şu an bile yağmur yağıyor ama şansa dün geceden beri yağmur yağıyordu. Şu an saat öğlen 2, sabahtan beri dışarı çıkıp gezmeyi bekliyorum yağmurun durmasını. Sonunda durdu, hemen videoya başladım ve şimdi hemen gezmeye çıkacağız. Çok ağrım var olabildiği size hızlı hızlı göstermeye çalışacağım arkadaşlar etrafı. Yani göstermediğim şeyler olursa kusuruma bakmayın ağrılarıma verin. Şimdi dışarı çıkacağız gezeceğiz ne yapacağız onun kısa bir özetini vereyim biraz fazla konuştum. Bu Cusco'da bir pazar var çok ünlü bir pazar. Bu pazarın ismi San Pedro isimli bir pazar ve bu Cusco şehri için çok önemli bir pazar. Yani oraya girdiğiniz zaman yani ben de duyduklarımdan biliyorum. Yani tamamen Peru kültürünü, Peru yemeklerini, tam doğallığı yani tam böyle lokal yeri görüyormuşuz. Şimdi ilk önce oraya gideceğiz. Orada hediyelik eşya, üstündeki panço gibi şeyler satılıyormuş. Böyle domates, peynir, ekmek gibi şeyler de satılıyormuş. Yani çok doğal şeyler satılıyormuş. Orada Peru kültürünü çok iyi görebilecekmişiz. Önce bir oraya gideceğiz. Hava soğuk olduğu için biraz alışveriş yapmak istiyorum. Bunun gibi kalın birkaç şey daha satın almam lazım böbrek rahatsızlığımdan dolayı. Şimdi gidelim San Pedro pazarını bir keşfedelim. Oradaki lokal yerel kültürü türü bir görelim. Ondan sonrasında zaten biliyorsunuzdur. Yani biraz fazla konuşuyorum bu videoda ama Peru'daki ilk videom olduğu için size de biraz kısa bir özet anlatmak istiyorum. Bu özellikle Cusco şehrinde Peru'da İnkalar yaşıyordu eskiden. İnko kültürü var burada. İnka kültürünü keşfetmeye gideceğiz. San Pedro'dan sonra çıkacağız. İnkalara özel bir müze varmış burada. Orada İnkalara ait ürünler ve onun gibi şeyler varmış. Yıllar öncesinden kalma İnka tarihinden özel böyle bir müze varmış. Çok sağlam bir müzeymiş. Pazardan çıkıp da oraya gezeceğiz. Bu videoyu o şekilde bitireceğiz ve diğer günlerde Cusco'nun o diğer tarihi İnka kültürünün olduğu yerleri keşfedeceğiz. Yani bol bol İnka kültürleri göreceğiz bu YouTube kanalında arkadaşlar ve en sonunda da Machu Picchu'ya gidip Peru'nun diğer şehirlerine hareket edeceğiz. Neyse şimdi ben kaldığım hosteldeyim. Yağmur durdu. San Pedro pazarı yürüyerek 5 dakika mesafede kaldığım hostele hadi San Pedro pazarına artık gidelim keşfetmeye başlayalım şu Peru kültürünü. İşte burası benim kaldığım hostelin girişi. Hemen direkt hostelimin sokağında zaten bu şekilde binalar var. Görüyorsunuz küçük küçük iki katlı tatlı tatlı binalar var. Şehrin de geri kalanı bu şekilde diye tahmin ediyorum sanırım. Şimdi yağmurlu hava. Ben de maalesef GoPro olmadığı için cep telefonumla videoyu çektiğim için telefonu çok ıslatmadan, <gülüyor> telefonu su kaçırıp bozmadan sizlere her yere sokakları göstermeye çalışacağım. Yağmur hazır durmuş hızlıca gidelim. Ve arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Dün gece ve bu sabah biraz bu sokaklarda yürümüştüm. Yani buradaki sokaklar aşırı dar. İnanılmaz derecede. Yani bakın mesela kaldırım bu kadar kalınlıkta. Buradaki kaldırım da böyle. Baya bir dar sokaklar var. Zaten şuradan birkaç sokak aşağı indik mi direkt şehir merkezinde olacağız. Şehir merkezini de göstereceğim size pazara girmeden önce. İnanılmaz dar sokaklar var. Sokaklarda yürümek çok zor. Sürekli insanlarla çarpışıyorsunuz. İnsanlarla dik dike di, yani çarpışıyorsunuz sürekli insanlarla. Yürümek biraz zor. Dar sokakları ama tarihi ve çok güzel sokakları var. Gerçekten çok keşfedilmesi gereken bir yer. Hadi artık gidelim. Şimdi şehir merkezine geldik. 
O kazara gitmeden önce size burayı göstermek istiyorum. Burası da önemli gezilecek yerlerden birisi. Burası bir kilise ve ismi San Pedro. Zaten gideceğimiz pazarın ismi San Pedro pazarıydı. Bu kilise de San Pedro isimli bir kilise. Şehir merkezinde böyle bir yer. Bizim gideceğimiz yer de şurası. San Pedro pazarı burası. Şimdi bu pazarın içine girip yerel kültür ürünlerini keşfedip sonra e, müzeye doğru hareket edeceğiz. Ama size bu kiliseyi de göstermek istedim. Bu San Pedro kilisesi. Şimdi şehir merkezinde buradayız. Hadi pazarın içine girip yerel ürünleri keşfedelim. İşte pazara geldik. San Pedro. Bienvenidos. Markedo. Bien... Yani hoş geldiniz San Pedro pazarına diyorlar. Pazarın girişindeyiz. Pazarın girişinde direkt çok güzel kıyafetler, pançolar karşılıyor. Valla uygun fiyata bulursam bir sürü şey satın almayı düşünüyorum. Çanta, bere, <gülüyor> panço gibi bir sürü şey satın alacağım. Hem fiyatlarına da bakalım neler var. İyice bir keşfedelim bakalım. Şimdi güzel bir panço falan bulmamız lazım. Bir dolaşalım etrafa. Etrafta çok güzel şeyler var ama yani inanılmaz güzel şeyler var. Şu güzelmiş baya Machu Picchu şapkası. Quantos? 15 e, no espanyol e, English 15 ha 15 ok ok entendi 15 bin, 15 sol dedi 15 sol yani 1 dolar 4 sol ediyor yani düz hesap 4 dolar dedi o şapkaya devam edelim Ve pazarın içine işte giriş yaptık pazar böyle bir yer az önceki o pançolar şuradaydı etrafta bir sürü var şuralarda da var kıyafetler köşelerde kıyafetleri koymuşlar buralarda hep meyveler sebzeler falan satıyorlar burada veya meyve suyu yapıp satıyorlar Böyle ilginç olarak neler var onlardan bir keşfetmek istiyorum böyle farklı olarak. Ha burada et dükkanı var. Burada et var. Et satıyorlar. Öyle. Böyle et satıyorlar. Ne kadar acaba? Aa, un kilogram kuantos. Ha un kilo. Ha? Ee, no espanyol. Des un zero ze... Un ha quinze. Ha okay. Des ocho. Okay. Bir kilosu 18, bir kilosu 18 sol yani 4,5 dolar bir kilo. Etin kilosu 4,5 dolarmış bu gördüğünüz etin. Burada da doğal ürünler var, meyveler, ananas, kivi, badem, fıstık. Oo ne arasanız var bunun içinde. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Bayağı sağlam yani duruyor. Kivi var, ananas, mango, fındık, fıstık. Amigo, kuantos? Uh, Yes, uh, no espanyol ha? Huh? Uh, ten soles. Des, des, yes, ten. ten on sol. Okay, gracias. On solmuş, on sol de işte iki buçuk dolarmış bu. Çok iyi ama. Fiyatlar genel olarak iyi ya. Et dört dolar. O gördüğünüz karışık şey çok iyi. İki dolar burada da bayağı meyveler, sebzeler mevcut. O oh, çilekler çok güzel duruyor. Bayağı kocaman çok iyi çilekler. Şimdi bakalım etrafta başka neler var. Önce bir meyve sebze olaylarını keşfedelim. Sonra kıyafetlere bakacağız. Orada da kıyafet satın alacağız. Burada bir sürü açık çerezler satıyorlar. Baya güzel. Sağlık olarak ne arasanız var. Çok iyi. Burada da çok güzel hediyelik eşyalar satıyorlar. Çok güzel şu oyuncaklara bakın. Öyle. <gülüyor> no espanyol. Quantos? Toys? Quantos? Des. Quinze. 15 sol, 3 dolar falanmış bunlar yani. Çok tatlılar. Burası da bir baharatçı dükkanı galiba sanırım. Yani Kapis Kafi diyor. Böyle farklı kahvelerden var burada kahve. Ee, kofi? Si. Kofi amigo. Hmm, Peruvian kafi. De Peru. Pe a, Peru. Peruvian kafi. Quantos? 30? Si. Ay así y tengo. 30, 30 solmuş o kahve. O da işte 7 dolar, 7,5 dolar yapıyor. Este es fin, este es molido. Okay. Uh, not now the pois. Bye bye. Gracias. Burada da böyle farklı baharat ürünleri, şeyler var. Bir sürü kahveler var genelde. Bunların hepsi kahveler. Fiyatları işte yazıyor. 15 sol, 14 sol, 25 sol. Yani işte 15 sol 4 dolar oluyor. 4 dolar güzel. Ya. İşte 4 dolara kahve satıyorlar. Bakalım etrafta başka şey. Burası Cusco şehrinin en ünlü pazarı. Her şey burada bulunuyormuş. Meyve, sebze, hediyelik eşya, kıyafetler. Burada bir sürü oyuncaklar falan var. Şöyle dalalım içerilere. Burada neler var? Burada da et satıyorlar galiba. Evet kocaman tavuk gördüm orada. Burada da bazı böyle ürünler var. Bunlar da kahve sanırım. Evet hep kahve. Kafe? Okay, gracias. Kahve satıyorlar hep. Peru kahvesi de ünlü. Bayağı bir. 
İşte kahvenin kilosu ortalama işte 4 dolar gibi fiyatlara satıyorlar kahveleri. Çantayı veriyor abla. Bir bakalım şu çanta 6 dolar diyor. Similar. Is it good for raining agua, water? No water? No. No problem. No problem. Protect. Bundan alalım mı ya? Şöyle bir kenaylık. Bir bakalım valla. İşte 25 sol diyor. Bir pazarlık yapmayı deneriz. Alalım ya bundan. Güzel çanta bu ya. Hem böyle sırt çantası. Şöyle kolları da var. Sırt çantası. Olabilir ya. Tamam ya ben bunu almaya karar verdim. 25 dedi. 20'ye indirir miyiz acaba? Bir pazarlık yapalım. Uh, this is okay. Very good. 20 okay. Vinci. 20 okay. Doz zero. Okay? No, 20. 25. 20 okay. 20 for me. I'm traveler. Long way. 20 okay? 20 yes. In this press I press 25. Yeah, 25, 20. 20 is good. 20, okay? No. 20 okay? <laughs> Yeah. You say you accept 20, I buy right now. Okay? 20. <laughs> 24, okay? Huh? 24. 24. Yeah, only un, un sol, <laughs> bir sol indirim <laughs> yapıyor. Yani 25 cent indirdi. 20, okay? 20. No, 20 no, sorry. It's not 20. Evet, aldım. <laughs> en son e, pazarlıklı işte 22 sole anlaştık. 22 sole aldım. Kaç para ediyor işte? 20 sol 5 dolar oluyor. 5,5 dolara almışım bu çantayı. Yani bir çanta almam lazım çünkü Machu Picchu'ya falan tırmanacağız, edeceğiz. Bir küçük bir sırt çantam yok benim. Yani var bir tane de küçük çanta. O da biraz fazla küçük Machu Picchu için ideal değildi. Ya da büyük bir sırt çantam vardı. Onu da taşıyamam Machu Picchu'ya. Böyle küçük bir çantaya ihtiyacım vardı. İyi oldu. Hani küçük böyle su, küçük atıştırmalık yemekler gibi. Bir de yedek tişört gibi küçük böyle şeyler koymalı. Güzel bir çanta oldu 5,5 dolara. Alışverişe devam edeceğim. Üstümdeki bir panço da almam lazım. Bir tane de bere almam lazım. Machu Picchu ve diğer yerler için hadi alışverişe devam edelim. Sonra burada video bit bitmeyecek arkadaşlar. Çıkmayın videodan. Buradan daha çıkıp İnkalar'ın müzesini gezmeye gideceğiz. Hadi bir alışveriş hızlıca devam edelim. Şimdi burada güzel bir dükkan buldum. Böyle bir ablamız var. Como esta? Allah çok tatlısın abla. Uh, yo no hablo español. Do you speak English? Hable in English? No. Okay, İngilizcesi hiç yok. Uh, pancho. I want to pancho. Like this, yeah. Maybe can I see? I want to... Ya şöyle kalın bir şey istiyorum. Mesela... Oo bu çok iyi gözüküyor. Kuantos? Uh, cinco? Ha, seventy. Tamam, yetmiş sol diyor buna. Yetmiş sol da bir yirmi dolara yakın ya. Çok pahalı. That one's Kuantos? Ha, trinta cinco. 35. Oo 35 sol diyor. Çok iyi. Can I see? Can I come? Abla da burayı kapatmış böyle iple. <gülüyor> Geçelim. Because of Covid. <gülüyor> Covid. Bunlara 35 sol diyor. Yani 40 sol desek 10 dolar. Yani 8-9 dolar gibi bir şey. Şunlara bakalım. Çok iyi abi kalın. Bunlardan birisini alabilirim. Şimdi arkadaşlar alışverişi tamamladım. Valla videoyu bıraktım. Good. Gracias. Alışverişi tamamladım. Videoyu kapattım. Şöyle düzgün bir alışveriş yapayım diye. Şöyle bir üst kazak aldım arkadaşlar. Bu kazanın fiyatı 35 sol. 35 sol de yani 8 dolar gibi bir şey bu üstündeki. Şöyle bir bere aldım. Bu berenin fiyatı da 2,5 dolar üstüne. Bir de şöyle bir çorap aldım. Tam kışlık yani alışveriş. Bu da 2 dolar. Toplamda 50 sole anlaştık. 50 sol de işte ne kadar yapıyor. 12 dolar, 13 dolar gibi bir fiyata böyle bir kombin yaptım. Şapka, kazak ve çorap 12 dolara böyle şeyler satın aldım. Gracias amiga, tatlı abla. Neyse ben ödemeyi yapalım, yapayım. Hadi çıkalım. Alışverişi tamamladım arkadaşlar. Yani bir anda değiştim. Yani işte şöyle bir bere aldım. Nasıl güzel olmuş mu arkadaşlar? Yorumlardan belirtin. Aldım bere olsun, çorap olsun, kazak olsun. Bir de toplam işte 12 dolar. Evet, 12 buçuk. Şimdi bir daha düşündüm. 12 buçuk dolar ödedim bunların hepsine. Bir de çanta aldım. Çanta ayrı tabii ki. Sadece kıyafet olarak 12 buçuk dolar. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kazık mı yedim, ucuza mı aldım? Peru piyasası böyleymiş. Onun dışında yakıştı mı yakışmadı mı belirtin arkadaşlar. Ya onun dışında işte artık alışveriş olayım. Tamam ben bunu yapmak istiyordum. Böbrek rahatsızlığım için Machu Picchu. 
için bir hazırlık yaptım yani. Neyse şimdi bu pazarı da bir az biraz daha gezelim. Sonra artık çıkalım. Şu torbayı ben bir hostel'e bırakayım. Hostel yakın zaten. Sonra şu Inka Müzesi'ni gezmeye başlayalım gidelim. Ve pazarın içine biraz daha tur atmaya devam ediyorum. Bu araççılar sokağına geldim şimdi. Yani bu sokakta gördüğünüz gibi, yani bu pazarda gördüğünüz gibi ne arasanız var. Bu araççılar yeme, içme, kasap, kıyafet. Çok ünlü bir pazarmış. Harbiden dendiği kadar var. Ve bu nedir böyle? Oha siyah darı. Az önce size sarı bir darı göstermiştim bakın orada satıyor. Burada da siyah darı var bunun farkı ne? Ola, e, kuantos un? Ha? Kinzi. Un cinco. Ya un. Oh no problem, ya just I'm asking. Okay, gracias. Neyse anlay anlayamadım da çok değişik abi. Burada ne arasanız her türlü değişik değişik şeyler var valla. Şunlar pirince benziyor. Uh, no hablo espanyol. <gülüyor> no espanyol. Gracias. Burada çok değişik baharatlar şeyler var abi. Peru'da çok değişik şeyler satılıyor. İspanyolca bilmediğim için işte çok konuşup soramıyorum ama olabildiğince. Bakıyoruz böyle değişik baharatlar mevcut. Burada da kuru yemişler var. Ola. Dur ablamız burada. İşte Peru pazarı böyleymiş arkadaşlar. Olabildiğince gösteriyorum yani. Böyle baharatlar. Şu ileride kasap bölümü var. Bir de etlere biraz daha bakalım. İşte baharatlar bölümü burada bitti. Şimdi o pazarın dışına çıktım ve hemen bir yan sokağa geldim. Burada pazar devam ediyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey satılıyor burada. Meyveler, sebzeler. İşte şu karşısı bizim az önceki bulunduğumuz pazardı. Bayağı böyle meyveler, sebzeler, mangolar, elmalar, sebzeler, kirazlar. Bir sürü şey satılıyor burada. Oo, bir sokağın ortasında tavuk satıyorlar bu şekilde. Kafası mafası hepsi duruyor. Çok ilginç. Tanrım bu da ne? This is pig? Koy. What? Is, no, uh, no espanyol. Uh, no me? Huy. Huy. Huy diye bir hayvan. Quantos? Quantos? 25. Ha? 25. 25. 25. Have two, five, five. 25'e satıyorlarmış abi çok ilginç. Wow. 25 sole satıyormuş oradaki hayvanı Hui diye bir hayvan. O da işte 6 dolar falan ediyor çok enteresan. Böyle değişik pazarı keşfetmeye devam edelim. Burada da farklı meyveler var burada. Böyle devam edelim bakalım burada da çantalar, ev ev eşyaları falan satılıyor burada da. Baya Peru pazarı çok ilginç. Baya bir ilginç. Neyse biz şimdi devam edelim. Şimdi artık pazar olayını bitirelim. Hostel'e geri dönüp şu eşyaları bırakacağım. Hostel'e ben birkaç sokak arkada. Sonra hadi Inka Müzesi'ne doğru hareket edelim. Ve şimdi artık şu ünlü Inka Müzesi'ni gezmeye gidiyoruz. Ve giderken çok efsane bir meydana geldim. Böyle şehir merkezine bir meydan. Bu meydana geldiğimde aman tanrım dedim. Yani çok güzel böyle kiliseler var. Ama böyle buranın atmosferi, enerjisi çok güzel. Size hemen bir etrafı göstereyim. Önce bir bu meydanı bir göstereyim. Bir arka sokakta da o müzemiz var. Sonra oraya gireceğiz. Ve önce meydanımız bu şekilde. Burada böyle bir park yani. Buraya gelip oturabilirsiniz, zaman geçirebilirsiniz burada. Onun dışında şuradan işte trafik akıyor. Ve onun dışında işte böyle yerler var burada. Böyle kiliseler var. Yani şuranın mimarisi falan çok hoşuma gitti. Yani şu kiliseye bakın. Çok efsane gözüküyor. Yani şu detaylara bakın. Şu detaylar efsane bir şey değil mi? Ve bundan çok var. Hemen yanında daha büyüğü var. Bakın yani kocaman. Baya sağlam. Yani bunlar kilise, katedral diye geçiyor burası. Ve asıl en önemlisi de şurada. Sona bıraktım en önemlisini. Şimdi onu göstereceğim size. Hemen yürüyelim o kiliseye doğru. Yani bu arada buranın sokakları da bu şekilde işte böyle. İnsanlar doğal halinde. Burası tam işte böyle zaman geçirmelik, oturmalık, hava almalık bir yer. Ve işte asıl kilise de bu. İşte asıl katedral de bu. Yani şehir merkezinde böyle bir yer. Çok iyi yani ben buraya bayıldım bu. Kusko'nun şehir merkezi efsane. İşte bakın abi şu detaylara. İşte burası bu şekilde. Şu karşıda bir tane Irish pub var yanında. Yani böyle bir yeri ya da hop Irish pub. Neyse. Meydan da bu şekilde. Hadi şimdi şu ünlü İnkaların Müzesi'ne bir seyahat etmeye gidelim. Ve işte geldik en sonunda. Gördüğünüz gibi 
işte İnka Müzesi burası. Burada yıllar öncesi Machu Picchu'dan kalma İnkaların bazı şeyleri varmış. Onları keşfedeceğiz. Şu binaya girmeden önce size bir etrafı göstereyim. Sokağı bu şekilde binalar çok güzel. Eski iki katlı binalar. Ve girişinde de böyle bir havuz var. Gayet güzel bir yere benziyor. Neyse. Hadi bir içeri girelim bakalım. Nasıl bir yermiş görelim. Geldik. Kapısı da bu şekilde böyle bayağı bir güzel bir giriş var yani şu mimarisi. Yani çok hoş gerçekten bayağı iyi. Neyse bakalım kapısı da kapalı. Umarım kapalı değildir. Girebiliyoruz mu içeri? Kapalı, kilitli. Allah Allah müze bugün kapalı mı yoksa ya? Çaldık kapıyı. Allah Allah kapalı herhalde. Kapandı sanırım. Hola, como esta? Uh, no Espanyol uh, Museum, yes? Close, close. Yeah? Close. Finish. Finish. Uh, uh, mañana? Mañana. Uh, tempo? Des horas? Uh, okay, gracias. Okay, mañana. Okay, okay gracias. Ah be ya, şansıma... Ee, saatleri falan öğrendim. Saat şu an akşam dört buçuk. Dörtte kapanıyormuş. Sabah dokuz buçukta başlıyormuş. Ve dörtte kapanıyormuş saat şu an dört buçuk. Yarım saat önce kapanmış. Kaçırdım maalesef. Şimdi giremeyeceğim. Yarın geleceğim artık buraya. Ben de şunu kararını verdim. Ben size yine de bu müzeyi göstereceğim. Şimdi videoyu burada yarım bırakıyorum. Kapatıyorum burada videoyu. Yarın sabah olduğunda bu videoya devam edeceğim. Yarın sabah tekrar geleceğiz. Bu müzeye gireceğiz. Ve yarın sabah size burayı göstereceğim. Ki ben de göreceğim. O zaman <gülüyor> yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Ve herkese günaydınlar, selamlar arkadaşlar. Ertesi gün oldu, sabah oldu. Saat sabah 10.30 civarları ve tekrar geldim bu müzeye. Şimdi gireceğiz, ziyaret edeceğiz. Bakalım içeride neler varmış. İnka, İnkalardan kalma. Onun müzesini bir gezeceğiz, göreceğiz. Sonrasında bu müzeden çıkınca İnkaların asıl böyle yerleşim yerlerine şehrin dışındaki asıl en güzel yerlere doğru hareket edeceğiz. İnkalar hakkında söylediğim gibi bu YouTube kanalında çok fazla şey olacak İnkalar hakkında. O zaman hadi girelim. Dün geldiğimde bu kapı kapalıydı. Şimdi direkt açık olarak buldum. Güzel. Oo, direkt şu karşıda. Direkt zaten şurada müziğim İnka yazıyor. Güzel. Bakalım içeride neler göreceğiz. Bir girelim. Giriş ücretli olması lazım burada. Ola. E, no Espanyol Nome, nome. İsim falan yazmamız gerekiyormuş. Evet, kaydımı yaptım, girdim. Ücret falan istemediler. Herhalde buraya gezmek ücretsiz demek ki. Evet, avluya geldik. Hadi başlayalım gezmeye. Direkt girişte bu şekilde bir İnka heykeli var. Böyle yakından göstereyim. Elimde baltası. İşte İnkalı abimiz. Elimde de böyle bir şey tutuyor. Baya güzel duruyor. Ve işte giriş burası. Girelim bakalım. Buralarda neler keşfedeceğiz. Böyle bir avluya geldik. Evet. Yani burası arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Burası çok uzun yıllar önce İnkaların yani yaşadığı yerlerden birisiymiş burası. Burası avlu kısmı mimarisi çok iyi. Şuralarda böyle oda oda bölümler var. Üst katı da var. Bir girelim keşfedelim. Mesela hemen yanımızda böyle bir yer var. Burada su içme yeri de yapmışlar güzel. Şurada giriş yazıyor, entrace. Bakalım girelim. Evet. Direkt şöyle şuradan başlayalım. Bunlar lama olması lazım. Çünkü Peru'da lamalar çok ünlü. Lama hayvanları. Onlar olabilir. Evet, lamalar. Direkt burada lama fotoğrafları var. <gülüyor> Abi çok tatlı değiller ya. Çok tatlılar. <gülüyor> burada çok fazla lamalar var. Ve burada işte İnkalardan kalma şey, Machu Picchu'dan kalma şeylermiş. Bunlar Machu Picchu'da keşfedildiği zaman orada kalan bazı kalıntıları alıp buraya getirmişler. Burada müze olarak sergilemişler. Burada doğal taş olması lazım bunlar. Bu da herhalde yapım aşamasını gösteriyor sanırım bu fotoğrafta. Şöyle kocaman bir Peru haritası koymuşlar. İşte Peru'nun haritası da bu. Biz tam şu civarlardayız. Şuralardayız, bu bölümdeyiz. 
Burası Bolivya, Brezilya, Ekvator, Kolombiya. Buralarda bir yerdeyiz şu an. Bakalım burada da bayağı bir doğal taşlar falan var. Bu herhalde yapım aşamasının fotoğrafı galiba. Tam anlam veremedim ama. Evet burada toprağı kazıyor. Ve bunu herhalde bu taşları herhalde buraya gömüyorlar veya buradan buluyorlar sanırım. Öyle bir, öyle bir tahminim var. Bayağı bir farklı farklı doğal taşlar mevcut. İşte İnka, İnka kalçır. Gerisini anlamıyorum. İspanyolca, İspanyolca yok. İnka kültürü diyor sanırım. Burada böyle bazı fotoğraflar var da. Çok belli olmuyor kamerada. Evet burada bir heykeller falan var. Heykel fotoğrafları var. Wow, işte bak bunu beğendim. Çok güzel yapmışlar. Çok iyi. Ben devam edelim. Burada da bazı şeyler var. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Bunlar için çok çok uzun yıllar önceden kalma. Mesela bakın bu 400 yıl. 400 yıl önce yapmışlar bunu. Yani şu an işte 2000 yıl desek yani 1600'lü yıllardan kalmış bunlar. Yani ya da 1600'lü yıllardan bayağı eski zamanlardan kalmış. Çok güzel şeyler var. Oo burada çok daha güzel şeyler var. Burada da 100 yıl diyor. Allah Allah 100 yıl acaba bulunduğu zaman olabilir mi acaba 100 yıl önce? Çünkü inkalar yok. 100 yıl önce inkalar yoktu. Yani asıl zamanlarından. Bunu anlayamadım. Bu güzel şeyler, çok güzel şeyler var. Muz, muz evet muz bu. <gülüyor> muz yapmışlar. <gülüyor> Burada direkt inka heykelleri. Buraya direkt haritasını yapmışlar. Burada da çok güzel desenler var. Hal, halı galiba bu. Evet halı, halı galiba. Halı olması lazım. Burada da güzel şeyler var. <gülüyor> çok güzel ya, çok güzeller. Valla bunlardan bir tane alıp eve götüresim var harbiden. Şöyle bir tane hediye etseler çok güzel olacak. Burada da kullandıkları bazı eşyalar. Evet çaydanlığa benziyor sanki. Böyle çaydanlık gibi sanki bunda. Herhalde su, su ısıtıyorlardı galiba bunda. Olabilir tahminimce. Ateş yakıp. Ve bunda su falan ısıtıp herhalde yemek pişiriyorlardı. Kahve falan yapıyorlardı herhalde bunlarla. Evet burayı bitirdik. Şimdi diğer bölümleri gezmeye gidelim. Şimdi bu avlunun içinde bir yan tarafa geldik. Buradaki bir odaya da girelim. Yani baya büyük yer. Burası var, burası var. İleride de bazı kapılar var. Ve şimdi buraya girelim. Şu karşıdaki heykel benim direkt çok dikkatimi çekti. Direkt yani şuna bir bakalım yani. Uf abi. Kaç yıl? 400 yıl diyor. 400 yıllık. Çok güzel değil mi? Şu detayları göz, ağız, burun tarafı. Çok doğal, çok güzel. Şu şekilde. Ha burada da bir yüz var altında. Çok enteresan. Çok güzel. Şu arka tarafta da aynaymış o yansıması. Şu tarafta da bazı heykeller var. Wow. Bu da 400 yıllık diyor. Bu kara stones good. Şimdi heykeller var. Burada yine kullandıkları ürünlerden var müzede. İşte İnkalar bunları kullanıyorlarmış. Ve İnkaların kuruluşu yani binli, 1200'lü yıllara dayanıyor. Bin, 1200-1100 yılları civarlarında İnkalar oluşmuş. Ve 1400-1600 yıllarına kadar devam etmişler. Sonra İspanyollar gelip buraları fethetmiş maalesef ki İspanyollar. Ve bunlar da kalan son kalıntılar. Ve zaten Machu Picchu'yu gezmeye gideceğiz birkaç gün sonra. Bunların daha da detaylarını size göstereceğim. Hmm, burada da güzel bir heykel var. 
Ne olabilir acaba? Bir hayvan olması lazım. Yılan mıdır? Yılan mı acaba? <gülüyor> Yılana benzettim. Burada da 850 yıl. 850 yılında yapılmış galiba. Wow. Bu da 750 diyor. 750 yıl. Şimdi bir diğer yere geldik. Oradan çıktım. Bakalım bu yolda ne var? Burası da farklı bir yere bağlanıyor. Bakalım burada ne çıkacak karşımıza. Her yerden farklı şeyler çıkıyor. Buraya da su içme yeri yapmışlar güzel. Öyle. Ha, burası hediyelik eşya dükkanı yapmışlar burada. İşte bu tarz şeyleri satıyorlar burada da. Burada da işte lamalar. Peru'nun simgesi. Lamalar ünlü. Burada bu tarz şeyler satıyorlar. Buradaki abla satıyor galiba. Şu aşağıda da bir dükkan var. Neyse buradan çıkalım. Orada satış yeri burası. Biz müzeyi gezelim. Ve şimdi başka bir yere daha geldik. Az önce şu karşıdaydık. O satış yeri orası. Böyle bir avludan geçtik. Ve böyle bir resim müzesi galiba burası. Of, Çok güzel şeyler var. Bu Şöyle bir dokunalım. Nasıl acaba? Halı yani bildiğiniz halı gibi. Yani şöyle. Çok güzel yapmışlar ama. Çok iyi. Yani al bunu evine, duvara as yani. Çok iyi değil mi? Burada da bir sürü bu şekilde şeylerden var. Şöyle girelim içeriye. Bunların hepsi aynı. Böyle halı şeklinde bunların hepsi. Evet. Ya şu desenleri benim çok hoşuma gidiyor. Yaptıkları şu renkler, uyum. Bakın kuş. İki tane güvercin kuş var. Burada da aynı şekilde. Buraya da böyle bir defter koymuşlar. Burada da böyle tarihini anlatıyor ama İspanyolca yazıyor. Şöyle bakalım. Çok güzel. <gülüyor> ben bu defteri direkt alıp eve götüreceğim. <gülüyor> güzel. Şöyle bakalım daha neler var. Çok iyi değil mi abi? Alın evinize koyun bunu. <gülüyor> Efsane. Oh, bir tanesi yere düşmüş. Herhalde şurada asıl yere düşmüş. Burada da devamı var. Aha, lamalar var. Lamaları koymuşlar buraya. Çok güzel yapmışlar ya. Lamalar zaten çok tatlı hayvanlar. <gülüyor> Burada da var. Çok güzel. Ve bitirdik. Burayı da böyle yapmışlar. Hadi diğer bölümlere hareket edelim. Şimdi efsane bir odaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada çok enteresan şeyler var şimdi. Burada kullandıkları ürünler var. Yani mesela şurada bakın mesela burada örgü yapıyor bu ablamız İnkalı. Burada da mesela aa bu maalesef hoşuma gitmedi lamanın tüylerini kazıyorlar maalesef. Aa bak ilk bir hoşuma gitmiş işte gibi de. Şimdi pek gitmedi. Burada işte lamanın tüylerini herhalde yolup burada kıyafet yapıyorlar ve buraya da herhalde gerçek lama tüyleri olması lazım bunlar. Ya bak bu benim pek hoşuma gitmedi şimdi. Yani şu fotoğraf hoşuma gitmedi. Lamayı yatırmışlar, kazıyorlar maalesef ki. Burada da o örgü yaptıkları şeyler herhalde lama tüyü olabilir bunlar. Sonra buraya da bazı şeyler koymuşlar. Böyle bölüm bölüm ayırmışlar. Neyse ilerlere bir bakalım. Aa, burada işte halıcılık yapıyorlar. İşte halıyı bunda yapıyorlar. Az önceki gittiğimiz yerdeki gördüğümüz halıları herhalde bu cihazda yapıyorlardı sanırım. Ve burada da aynı şekilde halı yapma makineleri. Çok güzel. Bakın burada gerçek fotoğrafları da var. Burada bir sürü yünler var. Burada halıyı yapıyorlar bu yünlerle. Burada da aynı şekilde fotoğraflar var. Ben bu müzeyi beğendim ya. Güzel bir müze olmuş burası ve asıl bölüm burası. Bakın yani direkt halıları falan yani yüzyıllar öncesinden kalma kullandıkları cihazlar bunlar. Çok hoş. Yani bakın abi işte halıları bunlarla yapmışlar. Burada bohçaları var. 
Çok güzel. İçinde mısır var. Mısırlar. Burada bohça çantaları. Burada böyle halıları, her şeyi var. Yaptıkları halılar. İşte Peru kültürü, İnka kültüründe bu tarz şeyler mevcut. Ve oh, çok güzel. Ve direkt İnkalı bir abla kostümleri. Ve burada da İnkalı bir abimiz. Çok güzel. Burada şapkalar falan var. <gülüyor> çok tatlı şapkalar var. Çok güzel. Ya şunu bana hediye edin ya. Ya ya da şunu verin bana bir hediye edin ya. <gülüyor> Bakın burada da pançolar var. İnkalıların kullandıkları pançolar. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bu İnka Müzesi böyle bir yer. Size kısa kısa olabildiğince her şeyi göstermeye çalıştım. Yani giriş olarak da internette buranın girişi 10 sol yazıyordu. Yani 2,5 dolar yazıyordu buranın giriş ücreti olarak. Ama girişte gördüğünüz gibi kimse para istemedi. Yani gelirseniz burası direkt şehrin en merkez göbeğinde. Çok rahat ulaşımı. Direkt şehir merkezine gelin direkt buradasınız. Yerin adı da Inca Museum diye geçiyor. Inca Museo, işte İspanyolcası. Inca Müzesi Türkçesi. Çok rahat bir şekilde buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. İşte burası böyle bir yer. İnkalardan kalıntılar var. Size olabildiğince her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi direkt İnkaların başka yerlerine hareket edeceğim. Direkt oraya gideceğim gezmeye. Onlar için de ayrı bir video yapacağım. Hemen bu video bittiği gibi diğer videoya da geçiş yapıp İnkaların diğer kalıntılarını, daha detaylı kalıntıları da görebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Diğer Peru maceralarında, diğer videolarda görüşmek üzere.